Zeki Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, gördüğünüz bağlama Zeki Bey'e ait. Bu bağlama uzun saptı. Kısa sapa çevirdik. Böyle kapağı çok sertti. Ses şikayetiniz var değil mi? Ses az Aynen çıkıyor. öyle şikayetim vardı. Volümünü arttırdık. Bir de yumuşak ses kıvamına getirdik. Çalım böyle biraz daha iyi oldu. Ben denedim tabi Zeki Bey'e de burada hem deneyip hem sunacağız. Yaptıklarımızı da göstereceğiz. Gerçekten netice iyi olmuş mu olmamış mı kararı siz vereceksiniz. Önce bir karar sesine bakalım. Sen iyi görüyorsun değil mi? Çok Nasıl iyi olsun? Çok iyi olsun. Teller daha yeni. Bu bir hafta çalın. Bir hafta sonra bu daha parlak. Daha gür ses olacaktır. Ama şu an, şu an çok iyi bir tırısı var. Bu alamada önemli olan yani biz burada net bir şekilde izah edelim. İnsanlarımız doğruyu yanlışı öğrensin yaptığımız çalışmalar üzerinde. Şu kapak çok önemli bir kapak. Evet. Bir de sas tesviyesi, tel tesviyesi çok önemli. Şu göğsün bombeli olması, Hı. hafif bombeli olacak. Bir de şu telle eşik tesviyesi çok iyi olacak. Yani ne düşük olacak ne yukarıda olacak. Bunun bir ölçüsü vardır. Göz kararıyla biz maslarla, yapma aşamasında maslarla hesap edelim. Şu an gördüğünüz ölçü standart bir ölçüdür. Yani tezene atarken takılma falan yapmazsınız. Zeki Bey'in daha önce bağlamasındaki kapağı göstereyim. Ses şu an neden yumuşak ve güzel oldu onu izah edelim. Bu gördüğünüz gibi çok sert bir kapak. Evet. Bir de işçiliği şu şekilde e, yontulmamış burası. Yani Kaba testere izleri var. Bu sesi çok etkiler. Görüyorsunuz değil mi şu izi? Görüyorum. Yani şu planya bıçağını sürmemişler. Dümdüz olması lazım. Bunlar bir miktar sizi etkiler. Ve de şu kapağın sertliği çok önemli. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Bu içerisinde mi? Baya bir fark var. Evet. Bu gördüğünüz kapakların hepsi aynı kıvamlıdır. Yani hepsi iyi ses veren kapaklar. Bu ses verir ama o ses sizi hiç haz alamazsınız. Yani bu... Cengiz Usta ben bu sazı alalım. İki ay oldu. E, profesyonel diye verdiler. E, üç yılı dördüncü değiştir. Şimdi en son e, değiştirdiğim saz bu. Aldığım saz bu. Memnun olmadan aldım oradan. Yani sesi bir türlü hoşuma gitmedi. Sizi internette gördüm. Geldim. Evet. Gayet de hoş bir ses olmuş. Radyo tip bir ses çıkmış. Evet. Daha önce bu sesi ben bu sazda hiç görmedim. İşte e, yani diğer ustalar, diğer esnaflar madem bu işi yapıyorsunuz kaliteli simletin bir defa yapın. Yani. Ne sizle uğraşsın, uğraşın, ne e, satan kişi uğraşsın, ne de çalan kişi uğraşsın. Yani bir defa alsın, memnun kalsın. Yani şu kapak yerine şunu taksaydınız siz de memnun kalacaktınız. O Aynen öyle. Yani müşteri kaybetmek hiç hoş bir şey değil. Bir de şu işçilik yani burayı nasıl böyle yapmışsın ya yani ölçüsü Madem yapma işlemi yapıyorsun, buradaki kısmı niye böyle yapmışsın? Burada ısıtma işlemi yapılır, şu bölgeye yapılır. Şurada yan tarafta olması biraz anlamsız. Bir de çok yakılmış. Evet. Bu yakma olayı da kapağı sertleştirir. Çok sert olur kapak. Sert kapakta ses tırısı vermez. Yumuşak kapak olması şart. Bir de düzgün, tertemiz olması lazım kapağın. Şöyle görüyorsunuz akıntılar değil mi? Evet. Zila ve yapıştırıcı akıntılar. Bunlar işte iyi bir bağlamada aranan unsurlar. E bir de e, kararma falan da anında kararma oldu. Yani bir gün içerisinde aldık. Ben sonra bu kararmalar vardı. Niye böyle oluyor diye düşündüm. Bir de bir yanık falan hani var. Cilası mat cila. Bu tezenenin üzerindeki çalma esnasında çıkan ve de eldeki e, oksit teldeki şey, malzeme ile birleşip üzerinde yapışıyor. Çünkü evet. parlak cila değil. Hı -hı. Bir de zımparası iyi yapılmamış. Üzerine yapışıp kalıyor. Burada e, o işlemi göremezsiniz. Çünkü kaymak gibi parlatılmış. Görüşülen benziyor. E, elinizi sürdüğünüz zaman ne toz kalır ne pislik kalır. Çıkar. Ama bunu uğraşın saatlerce çıkaramazsın. Temel, temel bozuldu. Yani anlatacak çok şey var da e, Bizim tavsiyemiz nedir? Ustasından almak. Aynen öyle. En azından usta bir yere eksik yaptığı zaman e, gidip ona tekrar düzeltme imkanınız var. 
hatal yerleri onarma imkanınız var. Tabii. Dışarıdan bilinmedik, ustadan alakasız bir yeri aldığınız zaman sorununuzu giderme imkanı yok. O bağlamayı bırakır, başkasını verir. Onu bırakır, Aynen, başkasını verir. Benim, benim yaptığım gibi. Yani bu son oldu herhalde. İnşallah Aynen, benden memnun kalırsınız. Yok, memnun kalırsınız. <gülüyor> Videolarla doğruları sunarak insanlar bilinçlensin. Çünkü bağlama zevkini kaybediyor. İyi enstrümana sahip olmadığınız zaman müzikten soluyorsunuz. Tabii. Biz ne kadar iyi yaparsak bu işe insanlar çekme olanağımız olur. İnsanlar daha seveceğim bakıyor. Ben bu bağlamayı saatlerce çalarsam doymam. Ama ilk halini verdiniz bana. O çalmayla ancak iki türkü çalarım, ondan sonra sıkılır, bırakırım. Evet, benim de öyle oluyordu. Sıkılıyordum, bırakıyordum <gülüyor> ya ilk parçayı çaldıktan sonra. Çünkü sesle bir duygu arıyorsunuz, yumuşak bir duygu arıyorsunuz. Tabii, tabii. İyi hissiyat arıyorsunuz. İşte bağlama vermeyince, bağlamadan soruyorsunuz. İnşallah bizi izleyenler de bu videolar sayesinde bir bilinçlenir. Hani biz kendimizi övmek adına demiyoruz. Doğrusunu yaparlarsa, İlla Cengiz Usta'dan almalarına gerek yok. Yüzlerce usta var. Tabii. Gidip e, iyi ustalardan alsınlar. İşini Aynen. bilen ustadan alsınlar. Muhakkak. Yani biz, ben siz daha önce tanımadığımdan dolayı çok pişmanım. Keşke ilk size gelmiş olsaydım. Bu kadar uğraşmazdım. Dördü, beşi usta daha almış oluyordum. Hayırlısı diyelim. İnşallah. Bundan sonraki bağlamalarınız, müzik aletleriniz her zaman beklerim. Her, zaman her türlü buradayım. sorununuzu çözeriz. Her zaman buradayım. Bir de siz bakın bakalım bağlamanız ne durumda? Sese bak yani arada bayağı bir fark var. Çalacağım muhakkak. Ben e, işten gelirim akşam yemek, çay, ondan sonra e, sazımı yerim alırım. Dinlenme molası e, sazdır. Fakat zevk almadım. E, bilgisayarda bakıyorum böyle güzel sazlar vesaire falan filan. Size ulaştım internetten. Ertesi gün aradım herhalde sizi ben. Evet. E, getirdim buraya. Bir hafta falan oldu. Ne güzel bir saz olmuş. Bundan sonra güzel vakit geçiririz diye düşünüyorum Cemil Usta. Bu kadar kısa sürede saza kavuşacağınıza Yok, e, bayağı bir kısa sürede kavuştum. İyi oldu. Bu da iyi oldu. E, akşam işten geldikten sonra şöyle bir ayaklanıyorum sazımı çalayım diye. Sazım olmadı, ayaklandıktan sonra aklıma geliyor. <gülüyor> Oturuyordum, şimdi öyle bir şey olmayacak. Ama ne güzel işte müzik duygunuz, kültüre, sanata olan ilginiz çok güzel işte bu da. Sizi ayakta tutan bir unsur işte. Yani. Ruhunuzu sa sağlıklı kılan Tabii bir ki. unsur. Tabii ki. Bu da bir meşgale. Hem yani müzik ruhun gıdasıdır evet. demişler. Evet. Çok profesyonel olmasa da amatör de sayılmayız. Tabii tabii yani. Bu işte profesyonelliğe göre yok. Kendini dinlendirmedir yani. Kültüre sevdalanmaktır. Kültürü tabii. sevmek, yaşatmak, tabii. yaşamak evet. içinde. Yani herkes bir yerde sanatçı olacak diye bir kaydı yok. Muhakkak. Bu da benim bir hobi, vakit geçiriyorum. Ee, kötü alışkanlıklarım mı kaybettim? Sazı çağırmaya başladıktan sonra kahveye giderdim. 5-6 evet. ee, yıldır kahveye gitmiyorum mesela. Ne güzel, iyi. Bu da güzel vakit geçiriyoruz hiç olmazsa. Ara sıra çalıyoruz, dinleniyoruz falan. Ee, ama saz gerçekten güzel olmuş. Güle güle falan diyelim. Elinize sağlık. Görünüş, itib de. görünüş itibariyle bile bir değişiklik var Çünkü sarfa. İnsanlar sesini merak edecek. Bir şey çalmadık sadece karar sesi vurdu. Evet. Evet.
parmakla bir körelden artık. Yani evet. Saz çalmaya ara vermişim. Bir, iyi e, çalamıyorum. Yok mu? Gayet güzel. <gülüyor> o zamandır bağlama çalmıyoruz. Burada hani kodunla uğraşmaktan, zıpara yapmaktan parmaklarımız oradan olmuş. Tabii onu demek istiyorum. Bile bile kullanmıyorum. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Sağ olun.